आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक उसका नाम है क्वार्टाइल डिफाइल एंड परसेंटाइल लेकिन उससे पहले हम एक इम्प्रिकल रिलेशन जो है वो हम देख लेते हैं अरेथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हारमोनिक मीन अरेथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हारमोनिक मीन हम पहले से पढ़ चुके हैं अरेथमेटिक मीन को हम एक बार जाहिर करते हैं तो ये तीन मैयर हैं जिसके जरिए हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं उन तीन मरियर्स के दरमियान एक रिलेशन है वो रिलेशन क्या है कि एक्स बार जो है उसकी वैल्यू बड़ी होती है जोमेट्रिक मीन से और जोमेट्रिक मीन की वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है हारमोनिक मीन से यानी कि हारमोनिक मीन की वैल्यू सबसे कम होती है और अरेथमेटिक मीन की वैल्यू इन तीनों मयर्स में सबसे ज्यादा होती है अच्छा अगर आप देखें तो इसके अंदर इन का साइन भी दिया गया है और इक्वालिटी का साइन भी दिया है इन इक्वालिटी का साइन तो हर किस्म के डाटा पे एग्जिस्ट करता है लेकिन इक्वालिटी का साइन सिर्फ उस डाटा पे एग्जिस्ट करता है जिस डाटा के अंदर तमाम वैल्यूज सेम हो यानी कि एक जैसी वैल्यूज हो जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा करेंगे उसके थ्रू ये आपकी इन इक्वालिटी भी सॉल्व हो जाएगी और एक छोटा सा क्वेश्चन है दो नंबर के लिए आपने अरेथमेटिक मीन भी निकालना है जोमेट्रिक मीन भी और हारमोनिक मीन भी निकालना है आप लोगों का पेपर मैंने बना दिया है पेपर की तैयारी शुरू कर दें पहले दो चैप्टर में से आपका मिड है और लास्ट दो चैप्टर में से यानी कि मेजर ऑफ लोकेशन और डिस्पेशन में से आपका फाइनल बनाया है अब देख लेते हैं अरेथमेटिक मीन अरेथमेटिक मीन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है वो होता है सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यू यानी के एन इंटू समेन ये फॉर्मूला अब देखें हमारे पास दो वैल्यूज हैं एक वैल्यू ए है यहाँ से और एक वैल्यू बी है अब आपने यह करना है इन दो वैल्यूज का कहता है आपने रथ मुनिंग निकालना है इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे अब आप कर रहे हैं टू ए प्लस बी तो यह रथ मुनिंग में निकल आएगा किसका दो वैल्यू इसी तरह से जरा जोमेट्रिक में निकालना चाहे तो जोमेट्रिक मीन का जो फार्मूला था वो मैंने आपको क्या बताया था वो मैंने आपको बताया था एंथ रूट बताया था एंथ रूट बताया था आपको और नंबर ऑफ वैल्यूज जो थी जितने आपके पास वैल्यूज होंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे रूट में एक्स वन हम इस सिचुएशन में हमारे पास दो वैल्यूज हैं तो हम क्या करेंगे दो वैल्यूज का रूट ले लेंगे ए इंटू बी और किसके बराबर हो गए जी और इस सिचुएशन में अगर आपने हारमोनिक मीन निकालना है तो हारमोनिक मीन का फार्मूला जो था वो क्या था वो रैसी प्रोकल था अरेथमेटिक मीन में जब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो जो इस आंसर आएगा ए प्लस बी टू ए बी याद है ये जो रिजल्ट हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो इसको इन इन तीन रिजल्ट को देख लीजिएगा अब लेट्स सपोज हम ए और बी की कोई दो वैल्यूज ले लेते हैं ठीक यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट एज इक्वल टू थर्टीन 
and b is equal to 17. तो अगर हम a और b की जगह पे value 17 रखते हैं और यहाँ पे solve कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है तो 13 plus 17 हाँ जी इसका answer मुझे बताएं जो आप जल्दी से आपने अपने calculator इस्तेमाल करें और यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ is equal to s q r t thirteen इसको भी आंसर आमन ने मुझे निकाल के कैलकुलेटर से बताएं क्लास में आप हैं लोग मेंटली के नहीं हैं thirteen seventeen तो time thirteen seventeen हाँ जी इसके आंसर मुझे बताएं जल्दी करें पहले का पंद्रह पंद्रह आ गया दूसरे का दूसरे का मिस बार नहीं आई ऑनलाइन नहीं हुई और आप सिर्फ पांच लोग ऑनलाइन हो गए हैं बाकी नहीं आए बाकी क्या पता नहीं है सारे होंगे तो मैंने आपको बता दिया है आपके पेपर जो आप पेपर मैंने आपको बना दिया है मिट गया फाइनल कर आज मैंने जाके और सर मिड का मिड का स्लेब बस हमें बता दे हम तैयारी स्टार्ट कर दें दो पहले दो चैप्टर हैं ठीक नहीं क्लास हो रही मेरी क्लास हो रही मेरी नहीं निकली वैल्यूज Thirteen sixty one point twenty nine or two nine three equal to twenty one is अपने अपने हाजिरी लगा दो चैट में अपना नाम और रोल नंबर भेज दो मुझे जी भेज दिया है मैंने मोहम्मद बाबा को है और जी बताओ इस कांड सर जल्दी करो आधा घंटा लगा दिया सारे को मुझे ही करने पड़ेंगे तो मल्टीप्लाइड में थर्टीन मल्टीप्लाइड में सेवेंटी फोर फोर टू नीचे क्या आ जाएगा थर्टी नीचे थर्टी आ जाएगा फोर फोर टू को थर्टी पर डिवाइड कर देंगे 
what that is. It's cool, yeah. Fourteen point seven three two. Divided by thirty. Fourteen point seven. Three two. अच्छा अगर आप इसके अंदर देखें अरेथमेटिक में इनकी वैल्यू क्या है इन क्वालिटी के मुताबिक सबसे ज्यादा वैल्यू एरेथमेटिक मीन की है मेट्रिक मीन की वैल्यू एरेथमेटिक मीन से कम है और हर माने वैल्यू मीन की वैल्यू मेट्रिक मीन से भी कम है और अरेथमेटिक मीन से भी कम है तो ये इन क्वालिटी आपकी प्रूफ हो गई टॉपिक समझ में आया है जो स्टूडेंट क्लास नहीं ले रहे उनका मैं वाली वारिस नहीं बनूंगा अच्छा अब जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है क्वार्टाइज डिसाइज एंड परसेंटाइज जी बुक का पेज नंबर क्या है टॉपिक का मैं बता देता हूँ लेकिन अभी आपके स्क्रीन पे आ तो रहा है ठीक है सर पेज नंबर है नाइनटी एट ये जो क्वार्टर डिसाइडल एंड परसेंटाइज होते हैं इनको मैयर ऑफ पोजीशन भी कहते हैं क्या कहते हैं मैयर ऑफ पोजीशन ठीक अब जो होते हैं उसकी डेफिनेशन दी गई है क्वार्टाइल्स आर थ्री पॉइंट्स विच डिवाइड्स द डाटा विच डिवाइड्स द डाटा इनटू फोर इक्वल पार्ट्स ठीक नीचे मैंने की वो भी दिखाई हुई है आपको लकीरें मारना शुरू कर दी तुम लोगों ने किताबों पे किताबों में हमारे तो यहाँ पे देखें ये जो अगर ये डाटा है ठीक इसको तीन पॉइंट्स अगर हम ले लें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं चार इक्वल पॉइंट्स में एक पहला पॉइंट जो है ये क्यू वन है दूसरा क्यू टू है तीसरा क्यू थ्री है ठीक तो क्या है क्वार्टल तीन पॉइंट होते हैं जो कि डाटा को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जब फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट जो होगा उसके अंदर एरिया क्या होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट होगा ठीक है इसी तरह है परसेंटाइज जो होते हैं डिस वो नाइन पॉइंट होते हैं जो कि डेटा को टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और परसेंटाइज जो होते हैं वो नाइन्टी नाइन पॉइंट होते हैं जो कि डाटा को हंड्रेड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फार्मूलाज जो है वो इनके दिए गए हैं अनग्रुप डाटा के लिए क्वार्टर के लिए फार्मूला दिया गया है डिस के लिए ये फार्मूला है और इसी तरह से परसेंटाइज के लिए ये फार्मूला है इसकी एक एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करते हैं मैंने नीचे डाटा दिया हुआ है इस डाटा को सबसे पहले अरेंज करना है क्या करना है अरेंज करना है किसमें असेंडिंग ऑर्डर में 
अब आपने मुझे बताना है कि इस डाटा के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है फिर उससे बड़ी कौन सी है फिर उससे बड़ी कौन सी है ठीक ताकि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकें छोटी वैल्यू बीस है उसके बाद कौन सी है से ट्वेंटी नाइन के बाद यहाँ पे क्या था थर्टी था थर्टी थर्टी सिक्स था सेवन फिर तो सबसे एंड में आएगा एक वैल्यू रह गई है यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं दे रही अब बताओ ना नहीं डाली, हम्म, 68, 68, हम्म, सेवेंटी वन है आना इधर, यस सर, सेवेंटी, सेवेंटी, सेवेंटी है, पूरी हो गई, टोटल वैल्यू कितनी है? 
बीस है अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हाँ जी एन इज इक्वल टू ट्वेंटी ओके अब Q1 निकाल लेते हैं Q1 का फॉर्मूला क्या था डिनोमिनेटर में फोर था और ऊपर क्या वैल्यू थी n प्लस वन एन प्लस वन वैल्यू ठीक नीचे फोर टोटल वैल्यू हमारे पास ट्वेंटी थी ट्वेंटी वन डिवाइड बाई फोर क्या आता है कैलकुलेटर अपने साथ रखा करो फाइव पॉइंट टू फाइव फिफ्थ वैल्यू ऐसे आ गया इसको थोड़ा सा छोटा कर लो मैं फाइव फिफ्थ वैल्यू अब पांचवी वैल्यू तो आपने पूरी ले लेनी है जो क्या है यहाँ पे थर्टी सिक्स और थर्टी सेवन वैल्यू जो है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट लेना है तो कैसे करेंगे थर्टी सिक्स पूरा आ गया फिर प्लस अगली जो वैल्यू है उसका ट्वेंटी फिफ्थ परसेंट लेना है अगली वैल्यू क्या थी थर्टी सेवन उसमें से माइनस कर देना है पिछली वैल्यू थर्टी सिक्स ठीक इसको सॉल्व कर लेना है ठीक तो ये आ जाएगा थर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव बात समझ में आई है नहीं कर दिया समझ में देखो ना ये आंसर क्या है फाइव पॉइंट टू फाइव यानी कि पांचवी वैल्यू तो फुल है और पॉइंट के बाद जो हिस्सा है वो बता रहा है अगली जो वैल्यू है फिफ्थ के बाद सिक्स वैल्यू उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट लेना है ठीक है ना हाँ तो ये देखो ये थर्टी सिक्स पूरा आ गया अगली जो वैल्यू थी थर्टी सेवन उसमें से पिछली वैल्यू माइनस कर देनी है थर्टी सिक्स ठीक है और जो डिफरेंस बचेगा उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया तो क्या आ गया थर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव टू फाइव हाँ इसी तरह से अगर आपने क्यू थ्री निकालना है वो भी इसी तरह से निकालेंगे फोर तो पर थ्री मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी प्लस वन इसका आंसर बताओ जल्दी से बड़े डिले लोग फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव फिफ्टीन पॉइंट सेवन ठीक तो आप ये देखें फिफ्टीन पे कौन सी वैल्यू है ठीक ये वैल्यू है सिक्सटी एट एंड सेवेंटी फिफ्टी एट प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू सेवेंटी माइनस सिक्सटी एट ठीक है इसका आंसर बताएं यहां से क्या बचेगा टू बचेगा ना टू को जब पॉइंट सेवन फाइव से जब देंगे तो आई थिंक वन पॉइंट सेवन फाइव आ जाएगा तो 1.75 अगर ऐड करें तो 69.5 आना चाहिए 70 माइनस फिफ्टी एट इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट सेवन फाइव इक्वल टू प्लस 
अच्छा इसी तरह से अगर आपने डी साइज निकालने हैं लेट्स सपोज डी नाइन निकालना है लेट्स ऊपर चला गया अंडर स्कोर नाइन निकालना है तो इसी तरह से नीचे नाइन आ जाएगा ऊपर नाइन मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी प्लस वन नहीं नीचे नाइन नीचे टेन होगा तो नाइन मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी वन डिवाइड बाय टेन एटीन पॉइंट नाइन आ गया नीचे टेन क्या क्या ये फार्मूला देखें ना ऊपर फार्मूला चेक करो ठीक है ये देखो ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना फार्मूला फार्मूले में नीचे टेन है ना ये वो वाला है ठीक तो क्या वैल्यू आई थी एटीन पॉइंट नाइन एटीन पॉइंट नाइन वैल्यू चले जी अब डी नाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे एटीन वैल्यू तो पूरी ये है जी आपकी एटीन वैल्यू एटी वन और एटी टू एटी वन एटी वन प्लस जीरो पॉइंट नाइन एटी टू माइनस एटी वन एटी वन वन आ जाएगा तो एटी वन पॉइंट एटी वन पॉइंट नाइन आ जाएगा ऐसे करके देख लें इसी तरह से आप सारी डी साइज परसेंटाइल सब कुछ निकाल सकते हैं ओके हो गया ये अन ग्रुप डाटा में करवाया मैंने आपको ग्रुप डाटा में आ, हम ये बाद में करेंगे इसके साथ ही आपका चैप्टर ये खत्म हो, होने वाला है हो गया सिर्फ इसका ग्रुप डाटा का वर्जन रह गया वो हम कल कर लेंगे ठीक इसके क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको एक्सरसाइज में से बता देता हूँ हाँ जी इसका क्वेश्चन एक ही है थ्री पॉइंट थर्टी थ्री लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो फोर्टी नाइन वैल्यूज हैं ठीक है इसके अंदर वो कहता है कि कैलकुलेट मीडियन भी निकालना है मीडियन जो होता है वो क्यू टू के बराबर होता है अच्छा और दोनों क्वार्टाइल्स भी निकालने हैं सेवन्थ डी साइल भी निकालना है और एट्टी फोर्थ परसेंटाइल भी निकालना है पेज नंबर है वन थर्टी सिक्स और क्वेश्चन नंबर है थ्री पॉइंट थ्री थ्री कितनी वैल्यूज हैं फोर्टी नाइन वैल्यूज हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज नंबर वन जी पेज नंबर है वन थर्टी सिक्स ओके निकालना क्या है आपने क्वार्टाइल यानी कि तीनों क्वार्टर निकालने हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और डी जो है आपने सेवन निकालना है और पी एटी फोर निकालना है कहा गया हो गया ठीक ये निकालने हैं आपने इस क्वेश्चन के ठीक है जी सबने हाजिरी दे दिया है हाजिरी किसने लगाई नहीं है मैं चेक करता हूँ ना जी लगी सिर्फ चार बंदों की हाजिरी आई है बल्कि पांच बच्चे हाजिर थे जिसने हाजिरी नहीं लगाई वो जल्दी से फौरन हाजिरी लगाए पहले ऑनलाइन ही काम है
चार बच्चे ऑनलाइन है चले ठीक है जी मेरा तो लेक्चर हो गया लेक्चर रिकॉर्ड भी कर लिया मैंने ये वाला और इसके लिंक सेंड कर दीजिएगा यूट्यूब पे चले अच्छा पहले हो तो हो